హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ప్రభువును మన రక్షణైనటువంటి ఏసు క్రిస్తునామలో శుభాభివందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈరోజు ఈ విధంగా మనం కలవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా చక్కని విషయాలతో వచ్చాను చివరి వరకు ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే చాలా చాలా విషయాలు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఎలా అంటే భారతదేశంలో దేవతలను ఎలా క్రియేట్ చేయగలరో వీళ్ళు మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోగలం దేవుళ్ళని ఎలా క్రియేట్ చేయగలరో మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోగలం ఏ దేవుడినైనా సరే హైందేవంలోనికి ఎలా చేర్చగలరో మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోగలం వీళ్ళకి చాలా సింపుల్ అని నేను భావిస్తున్నానండి దేవుళ్ళని వేరే దేవుళ్ళని కూడా హైందవంలో చేర్చడము చాలా సింపుల్ అని నేను భావిస్తున్నాను కనుక మీరు కూడా చాలా విషయాలు ఈ యొక్క వీడియో చూడడం ద్వారా తెలుసుకుంటారు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి కామెంట్స్ చేయండి అనేకులకు షేర్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ముందు ఈ వీడియోస్ చూడండి ఇది భవిష్య పురాణం అండి భవిష్య పురాణ పురాణము ప్రతిసర్గ పర్వం తృతీయ ఖండం అందులో నేను కొన్ని లైన్స్ చదువుతాను వినండి నేను ఈషాపుత్రుడను కుమారి గర్భము నుండి ఉత్పన్నమైన వాడను నేను మ్లేచ్చ అంటే ఫారన్ మ్లేచ్చ ధర్మ ప్రచారకుడను సత్యవ్రతమందు స్థితుడను హోల్డ్ ఇట్ అక్కడ హోల్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి సార్ అండర్లైన్ చేసింది కాబట్టి నన్ను కొన్ని భాషల్లో ఈసామసి కొన్ని అని కొన్ని భాషల్లో జీసస్ క్రైస్ అని కొన్ని భాషల్లో యేసు ప్రభు అని అంటారు తర్వాత కింద పారాగ్రాఫ్ లో ఇది విని శాలివాహనుడు అంటే శాలివాహన రాజు ఎవరు సార్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు శాలివాహనుడు అనే రాజుతో మాట్లాడాడని ఇది విని లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతున్నాను ఇది విని శాలివాహనుడు ఆ మ్లేచ్చ పూజ్యునికి నమస్కరించి తన రాజ్యాన్ని విచ్చేసి అశ్వమేధ యాగాన్ని చేసి అరవై సంవత్సరాల పాటు రాజ్యాన్ని చే రాజ్యాన్ని చేసి అంటే రాజ్యాన్ని పరిపాలించి స్వర్గలోకమును చేరుకున్నాడు యేసు ప్రభు అశ్వమేధ యాగం చేయించాడంట శాలివాహన్ రాజు తోటి ఇది బలే కలుపుకున్నాడు అండి అంటే బలే కలుపుకున్నట్టు ప్రయత్నం చేశారు భవిష్య పురాణంలో అసలు భవిష్య పురాణంలో ఏసు క్రిస్తు ఏం చేస్తున్నాడండి భాస్కర్ రాజు గారు ఏమంటారంటే అక్కడ యేసు గురించి చెప్పలేదు ఈషాపుత్రుడు నుంది ఈషా పితృ పుత్రుడు అంటే అదేదో వేరే ముని ఆ ముని ఈ కల్పంలో ఉంటాడు ఆ కల్పంలో ఉంటాడు అని ఒక కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ చెప్పాడు సార్ ఏ దొరకపోతే కలపల్లోకి వెళ్ళిపోతారండి వీళ్ళు ఏ ఏ మాత్రం చెప్పలేకపోతారని ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే కల్పాల్లోకి వెళ్ళిపోయి కల్పాలు కలపాలు అంటారండి అంత అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం కల్పం అనేది కానీ ఈ భవిష్య పురాణంలో ఏముంది నేను నా పేరు ఒక సెకండ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తాను సార్ నేను 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 ఈషపుత్రుడను అంటే ఈశ్వర పుత్రుడు అంటే సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని రైట్ సార్ ఈశపుత్రుడను కుమారి గర్భము నుండి ఉత్పన్నమైన వాడను నేను మ్లేచ్చ ధర్మమును ప్రచారకుడును రైట్ సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తే కాబట్టి నన్ను కొన్ని భాషల్లో ఈసామసి అని కొన్ని భాషల్లో జీసస్ క్రైస్ట్ అని అక్కడ ఇంత క్లియర్ గా ఆ కొన్ని భాషల్లో యేసు ప్రభు అని రాసింటే ఈయనేందో మసిబూసి మారుడుకాయ చేసి కలగా పొలగం చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడి మనల్ని అంటే ప్రజల్ని కేవలం అంటే కేవలం మోసం చేస్తుంటాడు ఈ ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు అనే మతోన్మాది అనేది క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది సార్ నెక్స్ట్ సార్ లాస్ట్ ఇది మైండ్ బ్లాగింగ్ అందరు వీక్షకులారా ప్లీజ్ బాగా వినాలి ప్లీజ్ అందరు జాగ్రత్తగా వినాలి అనిల్ కుమార్ కి ఏంది పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో ప్రూఫ్ నంబర్ లెవెన్ అని చెప్పి దానియల్ గ్రంథం అంటున్నాడు అనుకోద్దు సార్ నార్మల్ పెట్టండి ఏం పర్వాలేదు నార్మల్ పిక్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఒక మహత్తరమైన పాయింట్ అనమాట ఇది మీరు మనసులో చాలా గట్టిగా పెట్టుకోవాలి ఎట్లా అంటే మీ మనసులో పాతకుపోయేటట్టుగా ఉండాలి అది మేము చేస్తున్నది దుష్ప్రచారము కాదు చెప్పుకున్నది అబద్ధము కాదు ఈ వీళ్ళు ఎంత చాకచక్యంగా కాపీ కొట్టుకున్నారు అనేది మాత్రమే మేము చూపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం రైట్ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్ తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ జాయిన్ పోయా సార్ ఓకే ఓకే రైట్ దానిల్ గ్రంథంలో ఏం జరుగుతుందంటే నిబుకద్ నేసర్ రాజు అనే ఒక విలన్ ఉంటాడు విలన్ 
విలనే కదా సార్ విలనే అంటే అంటే యూదుల్ని చెరలోకి తీసుకెళ్లిపోయిన రాజు బబులోని రాజు సొలోమాన్ మందిర సొలోమాన్ మందిరాన్ని కూలగొట్టిన రాజు కూడా కదా ఆ సొలోమాన్ మందిరాన్ని కూలగొట్టి యూదులందరినీ చెరలోకి తీసుకెళ్లిపోయిన రాజే నెవికజు నైజరు ఈయన డానియల్ గారిని కూడా డానియల్ గారిని కూడా చెరలోకి తీసుకెళ్తారు ఓకే ఈ కథ ఎప్పుడు జరిగింది హిస్టరీ ఏం చెప్తుంది రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఓకే రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాలు నోట్ ఇట్ అక్కడ అక్కడ ఆ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఈ రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ థియరీ ఏదైతే ఉందో ఇరాన్ దేశము అంటే పర్షియా దేశము అంటే బబులోన్ దేశము ఆ టైమ్ లో నుంచి అంటే ఈ ఈ రోజుల్లో ఇరాన్ పాత కాలంలో పర్షియా ఇంకా పాత కాలంలో బబులోను అంతేగా అంతే 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 అది రెండు ఏరియాలు ఇరాక్ ఇరాన్ రెండు దగ్గర దగ్గర ఉండే ఏరియాలు అండి అండి కూడా ఇరాన్ ఇరాక్ కలిపితే బబులోన్ అవుతుంది ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ సో ఆ ప్రాంతం నుంచి బ్రాహ్మణులు ఇండియాలోకి ఇంకా వస్తున్నారు అంటే ఆర్యులు సారీ నాట్ బ్రాహ్మణ్ ఆర్యన్స్ ఆర్యులు ఎరాన్ ఎరాన్ ఆర్యన్ ఆర్యన్ ఎరాన్ ఎరానియన్ ఆర్యన్ ఆర్యన్ అర్థం అవుతుందా సార్ అర్థం అవుతుంది అర్థం అవుతుంది రైట్ ఎరాన్ ఆర్యన్ ఆర్యన్ ఎరాన్ ఎరానియన్ ఆర్యన్ వస్తున్న ఆ కాలంలో ఒక మహత్తరమైన కథ జరిగింది ఏంటంటే నవ్వుక నిజర్ రాజు ఒక కలగంటాడు ఒక కలగంటాడు కానీ ఆయన ఏం కలగన్నాడో గుర్తులేదు ఆయన అందరిని అడుగుతాడు అక్కడ ఉన్న శాస్త్రుల్ని మంత్రగాళ్ళని సోదిగాండ్రని అందరినీ పిలుస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న ఆ ధర్మశాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళని అందరినీ పిలుస్తాడు అందరినీ పిలిచి నేనేం కలగన్నాను దాని అర్థం ఏంది చెప్పండి అంటాడు రైట్ సార్ అయితే అయ్యా సార్ నువ్వు ఫస్ట్ ఏం కలగన్నావో చెప్పు నువ్వేం కలగన్నావో చెప్పకుండా దాని అర్థం చెప్పమంటే మేము చెప్పలేము అన్నప్పుడు ఆ అందరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చదువుకున్న వాళ్ళని మెయిన్లీ ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు ఆరియన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నా వాళ్ళని చంపేస్తాను అంటాడు ఆయన ఓకే ఓకే చంపేస్తాను అన్నప్పుడు దానియల్ గారు ఏం చెప్తాడు అక్కడ అరియోకు అని చెప్పి ఒక అరియోకు అనే ఒక సైనికుడు ఉంటే అరియోకు చెప్తాడు నేను వెళ్తాను రాజు దగ్గరికి ఆయన ఏం కలగన్నాడో దాని అర్థం నేను చెప్తాను అని చెప్పి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి దానియలు ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి రైట్ సార్ అప్పుడు దాకా నేను పాంటెస్ట్ చెప్పాను రాజా తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండ మగు ఒక ప్రతిమ కనపడేను కదా ఆ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి ఎదుట నిలిచాను అంటే అది కళ నిజంగా లేదది నిజంగా లేదది అంటే హీ హాస్ యునో హ్యాలుసినేటెడ్ ఆర్ ట్రంప్ట్ ఇన్ సచ్ వే ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రతిమ అంటే ఒక విగ్రహం అనమాట పక్కన మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా పెట్టాను ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారమైనది దాని అంటే బంగారం అంటే అది బంగారం లేదు అక్కడ బంగారం కలర్ లో కనపడింది అంటే వర్ణంలో కనపడింది బంగారు వర్ణములో కనపడిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారం అయిన ఉన్నది దాని రొమ్ము భుజములు వెండియు దాని ఉదరమును తొడలను ఇత్తడియు దాని మోకాళ్ళు ఇనుపయు దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపయు ఒక భాగము మట్టిదు మట్టిది అయి ఉండెను రైట్ సార్ ఓకే అంటే తల భాగం ఒక కలర్ లో బాహువులు బాహువులు ఇంకా ఛాతి ఒక కలర్ లో కడుపు ఇంకా ఆ తొడలు ఇంకో కలర్ లో అంటే ఇత్తడి కలర్ లో కింద వచ్చేసి మెటల్ కలర్ లో కనపడింది అయన్ కలర్ ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా మెల్లమెల్లిగా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ దానియల్ యా కాపీయా కాదా ఖచ్చితంగా కాపీ అంటే అంటే అక్కడ రాజ్యాలకు సంబంధించి దేవుడు చూపించాడు కళని అక్కడ దేవుడు తీసుకొచ్చాడు అంటే నెవ్వుకుత రాజుల తర్వాత ఎవరు వస్తారు అంటే ఎవరు వస్తారు పరిశీలిస్ వస్తారు బబులోస్ తర్వాత పరిశీలిస్ వస్తారు పరిశీలిస్ తర్వాత గ్రీకులు వస్తారు గ్రీకుల తర్వాత రోమన్స్ వస్తారు అని చూపించడం కోసం దేవుడు కలగా ఆ నెవ్వుకుత రాజులు చూపిస్తే దాని దాన్ని వివరించగా అందరు తెలుసుకున్నారు అన్నాడు అందరు తెలుసుకున్నారు అదే కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఆర్యులు అని మనకు అర్థం అవుతుంది నెబుకర్ కాలంలో పారిపోయి ఇండియాకి వచ్చారు ఓకే ఆ కళ ఏంటో చెప్పక అంటే దాని మీనింగ్ చెప్పకుండా దాన్ని కొంచెం ట్విస్టింగ్ ఇచ్చి ట్విస్టింగ్ ఇచ్చి అంటే చూసి కూడా సరిగ్గా కాపీ కొట్లా నెక్స్ట్ పిక్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది మీకు నేనేం నేనేం నా సొంత మాటలు చెప్పనక్కర్లేదు నా సొంత మాటలు ఇవి కానే కాదు నా అభిప్రాయం ఇది 
yeah 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 okay next pick button sir okay rigvedam padava mandalam 90 suktam sir dinni purusha suktam antaru purusha ku yes hmm hmm right sir indulo ni samskrutamaina brahmanamaina purushulu okaru kanapadtaru akada బ్రహ్మాండమైన పురుషుడు కనపడతారు చూడండి ఇక్కడ ఇది పదకొండో మంత్రం పన్నెండో మంత్రంలో ఉన్న సంస్కృత భాష అంటే హిందీ లిపి హిందీ దేవనాగరిలో రాయబడిన సంస్కృత భాష మళ్ళీ రోమన్ స్క్రిప్ట్ లో రాయబడిన ఇంగ్లీష్ భాష రెండింటిలో పెట్టి మళ్ళీ తెలుగు దేవనాగరిలో రాయబడిన ఈ దీని తాత్పర్యం కూడా పెట్టారు సంస్కృతం లేదు లిపి సంస్కృతానికి లిపి లేక లిపి లిపి రైట్ సార్ ఓకే పదకొండు చదువుతున్నాను సార్ ఆ పురుషుని సంకల్పమున సృజి సృజించినప్పుడు అతడు ఎన్ని ప్రకారములుగా జన్మించినాడు అని క్వశ్చన్ అతని ముఖము రెండు చేతులు రెండు తొడలు రెండు పాదములు ఎవరైనారు అని అడిగినప్పుడు ఇతని ముఖము నుండి బ్రాహ్మణులు అంటే అదొక వర్ణం అంటే కాపీ అంటే అక్కడ బైబుల్ లో ఉన్న ఆ కలభావాన్ని తీసుకొని కలభావాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ కాపీ కొట్టి తీసుకొచ్చారు ఆదిలు అని మనకు అర్థమవుతుంది మనకి చూపించండి సార్ బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి అక్కడ దానియల్ గారు నెబుకద్ నెబుకద్ రాజుకి రాబోయే పర్షన్ల గురించి ఏరియస్ గురించి అంటే దర్యావేష్ గురించి సైరస్ గురించి అంటే కోరేష్ గురించి తర్వాత మళ్ళీ రాబోయే గ్రీకు రాజు అలెగ్జాండర్ గురించి అండ్ రోమన్స్ గురించి చెప్తారు అక్కడ ఆ కల యొక్క మీనింగ్ దీన్ని వీళ్ళు ఇండియాకి తీసుకొచ్చి దీంతో ఒక వర్ణ వ్యవస్థ సేమ్ మీకు అదే ఉంటుంది తలలో నుంచి వీళ్ళు వచ్చాను బాహువులు చాతి ఇది ఉండను మళ్ళీ ఉదరము తొడలు ఇది ఉండను కాళ్ళు ఇవి ఉండను ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ కాపీ కొట్టి సరిగ్గా కాపీ కొట్టుకోకుండా వర్ణ వ్యవస్థ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది మన భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉండడానికి ఇంకొక మెయిన్ కారణమైన కుల మత వ్యవస్థ ఐ మీన్ వర్ణ వ్యవస్థ తెచ్చారు వీళ్ళు బైబుల్ లో నుంచి ఆ విలన్ కలలో నుంచి విలన్ కలలో నుంచి కాపీ కొట్టుకొని సరిగ్గా రాయకుండా దాన్ని వక్రీకరించి ఇలా రాసిచ్చారు అనేది మనకు అర్థమైపోవాలి సార్ అర్థమైపోతుంది చాలా క్లియర్ గా నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపీ కొట్టినప్పుడు అంటే అంటే వీళ్ళు అందుకే వీళ్ళు ఐడియాలజీ కూడా నిమ్మకత ఎదురు ఐడియాలజీ బెల్స్ ఎదురు ఐడియాలజీ మీకు అర్థమైందండి ఐడియాలజీ చూసిన మూడు అధ్యాయంలో ప్రతిభను తయారు చేసి మూడు అధ్యాయంలో ఒక మూడు అధ్యాయం అండి దాని కన్నా మూడు అధ్యాయం ప్రతిభను తయారు చేసి ఐదో వచనంలో ఆ ఐదో వచనంలో కూడా అక్కడ పిల్లల గ్రోవు వాగించడం అన్నీ ఉన్నాయి వీణ వీణ వాగించడం ఐదో వచనం పెద్దవీణ పిల్లల గ్రోవి పిల్లల గ్రోవి వీణ ఇంకా ఉంది ఇక్కడ ఆ వాయిద్యం ఇవన్నీ బంగ ఏమండి ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి అంటే అంటే అక్కడ ఉన్న సామాన్లు కూడా తీసుకొచ్చారు అక్కడికి కథల్లోకి కథల్లోకి రథంలోకి ఏమండి ఆ వేణం తీసుకొచ్చి ఆ వేణం తీసుకొచ్చి సరస్వతి చేతిలో పెట్టారు వేణం తీసుకొచ్చి పిల్లలు తీసుకొచ్చి కృష్ణుడి చేతిలో పెట్టారు గమనించాలి ఏంటి అండి అదే జాగ్రత్తగా కాపీ కొడుతున్నారు అనమాట అది అంటే జాగ్రత్త కొట్టలేదు అంటే అప్పుడు సార్ మీరు ఇంకోటి గమనించండి దానియల్ గ్రంథంలో దానియల్ గారు ఈ వాజ్ జూ ఆయన యూతుడు కదా నాన్ వెజ్ తినను అంటారు 
వీళ్ళు కూడా అదే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారా ఈ వెజిటేరియన్ కాన్సెప్ట్ చాలా తర్వాత వచ్చింది కాదు ఇది ఫేక్ అనడానికి లేదు ఇది బెంగళూరు లో ఉంది ఈ మందిరం చూడండి నెక్స్ట్ ఆ బూత్ అమ్మాయిలు పక్కన యేసు ప్రభుని పెట్టి యేసు ప్రభుని కూడా క్రైస్తవ్యంలోకి క్రైస్తవ్యం క్రైస్తవ్యాన్ని కూడా హిందూ మతంలోకి మార్పి మార్చేసేయాలనే ప్రయత్నం కాదా ఇది కాదు అనడానికి లేదు గుడి గోపురం మీద యేసు ప్రభు బొమ్మ పెట్టుకోవటం ఏంటండి బాబు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ ప్రూఫ్ నెంబర్ టూ అసలు గుళ్ళో యేసు ప్రభు ఏం చేస్తుంది మీరు ఒకసారి కొంచెం జూమ్ చేసి చూపించండి సార్ అక్కడ పక్కన మూలకి మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాముడు రాముడు సీత లక్ష్మణుడు కనపడుతున్నారు మళ్ళీ ఇటు పక్కన కాళికాదేవి కనపడుతుంది ఇటు పక్కన కృష్ణుడు రాధా కనపడుతున్నారు ఇది ఇది ఈ డిజైన్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే హిందూ మందిరానికి సంబంధించింది అని మనకు అర్థం అవుతుంది మన అందులో యేసు ప్రభుని ఎవరు పెట్టారు క్రైస్తవులు అయితే పెట్టరు కదా మళ్ళీ ఇటు పక్కన మేరీ మాత ఫోటో రైట్ సార్ ఇది ఇది క్రైస్తవ ఇది ఇది మరి కాపీ పేస్ట్ అని మేము అనొచ్చా కాపీ పేస్టే కదా సార్ ఇది మాటలు మళ్ళీ నంగ నాసి మాటలు అసలు అబ్బో అసలు మేము నోట్లో ఏలు పెట్టినా కొరకవండి వీళ్ళే చేస్తున్నారు వీళ్ళే చేస్తున్నారు అని చెప్పాడు ఇందాక నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ నెంబర్ త్రీ చూడండి ఇది ఒక గుడి రైట్ సార్ ఇది ఇది ఒక అద్దాల గుడి ఇంకో ఇంకొక యాంగిల్ లో చూపిస్తాను ఈ ఫోటోని చూడండి ఇదిగోండి యేసు ప్రభుకి రోజుకొక షాలు కప్తారు వాళ్ళు పేరు కూడా రాసింది జీసస్ క్రైస్ట్ అని ఉందా సార్ ఇప్పుడు ఇదే ఫోటోని ఇంకొక యాంగిల్ లో చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఒక మహత్తరమైన పక్కన ఎవరున్నారు సార్ వినాయకుడు కనబడుతున్నారు చూడండి వినాయకుడు వినాయకుడు దగ్గర అక్కడ పైన ఎవరు ముఖం కనపడుతుంది ఈ ముఖం చూడండి జూమ్ చేస్తాను ఒకసారి అండి దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి అమ్మవారి పేసి కనపడుతుందా కనబడుతుందండి మళ్ళీ అమ్మవారి పక్కన మీకు హనుమంత్ మన వినాయకుడు కనపడుతున్నారా మళ్ళీ పక్కన ఏసు ప్రభు కనపడ్డారా మళ్ళీ దండలు వేసారు బొట్టు కూడా పెట్టారు మళ్ళీ కింద దీపాలు కూడా వెలిగించారు మరి ఇప్పుడు కాపీ పేస్ట్ అని మేము మిమ్మల్ని అనొచ్చు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాక్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ప్రూఫ్స్ అదే ఒకే ఫోటో ఒకే విగ్రహం ఇంకా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నిజంగా వీడియో చూస్తే కనుక ఇంక ఎప్పుడు మాట్లాడడానికి సాక్షించడు ఎందుకంటే అన్ని అబద్ధాలు కనుక తెలిపింది ఇదే ఫోటోని మూడు యాంగిల్స్ లో చూపించాను నేను అవును అవును సార్ ఇదిగోండి ప్రూఫ్ నెంబర్ ఫోర్ ఇది అద్భుతం ఇదిగోండి పైన బుద్ధుడు మధ్యలో జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ ఎవరు మఠంలో ఉన్న మఠంలో ఉన్న స్వామి వారితో పాటు యేసు ప్రభుని బుద్ధుడిని అన్ని అన్నిటినీ కలిపేసేసుకున్నారు కలిపింది అబద్ధాలు మనమే పెట్టడం కలిపింది వీళ్ళు కలిపేది వీళ్ళు వీళ్ళ మందిరాల్లో ఉండేవి ఇలాంటివి మళ్ళీ అనేది మనల్ని ప్రూఫ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇది ఇది సార్ ఇది కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉంటది అవునవును ఇది కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉంటది ఇది ఎందుకు గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అనే మాట అంటే ఇక్కడ మీకు ఇస్కాన్ కి చెందిన స్వామి ప్రభు పాద వారి బొమ్మ కనపడుతుంది కనపడుతుందా ఆయన గారు భజన చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఇస్కాన్ వారు చేసిన యేసు ప్రభు అనమాట రైట్ సార్ ఆయనకి షాల్వా ఏం కప్పారు చూడండి అక్కడ షాల్వా ఏం కప్పారు అది ఇక్కడ స్టార్ కనపడుతుంది అది యూదాయిజం కి యూదులకు సంబంధించిన యూదాయిజం కి చెందిన టోపీ మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే నేమో మెనోరా అంటాం కదా మనం దీపపు స్తంభం మళ్ళీ పోయిన సార్ నేను ఏదైతే మీకు స్క్రోల్స్ చూపించాను స్క్రోల్స్ మృత సముద్రం యొక్క స్క్రోల్స్ అలాంటి స్క్రోల్సే ఇట్లా స్క్రోల్ రోల్ చేసిన స్క్రోల్స్ యేసు ప్రభు వీళ్ళ దగ్గర చదువుతా ఉంటే వీళ్ళు పక్కన ఏమో ఈ ఇస్కాన్ పంతుళ్ళు వీళ్ళు కూర్చొని దీపాలు పట్టుకొని కూర్చున్నట్టుగా మనకి ఫోటో నార్మల్ సైజ్ చేయండి సార్ ఇప్పుడు ఇది కాఫీ పేస్ట్ కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాఫీ పేస్ట్ ఇది అంటే ఫస్ట్ చూపించిన బిగినింగ్ లో మనం చూపించిన ఆ ఫేక్ ఫోటోలు అన్ని వీళ్ళే తయారు చేసుకున్నారు ఈ అవి అవి వచ్చేసి ఫాల్స్ ఫొటోస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రూఫ్స్ ఇవి నేను చూపిస్తున్నావి నెక్స్ట్ చూస్తే 
వీళ్ళు బుక్స్ కూడా రాసుకుంటారు సార్ మంచిగా బుక్స్ ఈ బుక్స్ రాసి ఈ బుక్ రాసిన ఆయన పేరు జిడి సావర్కర్ అంటే గణేష్ దామోదర్ సావర్కర్ ఈ నేమ్ రాశారంటే ఇది చూడండి ఇది చాలా వింతగా ఉంటది అసలు నవ్వ నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కావట్లేదు జీసస్ ద క్రైస్ట్ వాజ్ అ హిందూ అంట ఆ బుక్ ఇప్పటికీ మీకు మార్కెట్ లో దొరికింది మీకు పీడిఎఫ్ కావాలంటే పీడిఎఫ్ కూడా మీరు సర్చ్ చేస్తే మీకు పీడిఎఫ్ కూడా దొరుకుతుంది జీసస్ ద క్రైస్ట్ వాజ్ అ హిందూ అంటే కలుపుకోవడానికి చేస్తున్న కలిపేసుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇవి అంటే ముందు ముందుకు ఏంటంటే పదకొండు అవతారం ఏదో పెట్టేస్తారు అది బుద్ధుని కల్పించుకున్నట్టు బుద్ధుని పదో అవతారంగా కల్పిస్తున్నట్టు తొమ్మిదో అవతారం ఏదో ఉంటుంది కదా బుద్ధుడిది ఆ కల్పిస్తున్నట్టు ఏసీ కూడా కల్పిస్తుందని చూస్తున్నారు అది పాయింట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ నంబర్ సెవెన్ ఇదేంటి సార్ ఇది మన టెంపుల్ అంటే మన సొలోమాన్ కట్టించిన టెంపుల్ ఇది సొలోమాన్ కట్టించిన టెంపుల్ కి సొలోమాన్ గారు కట్టించిన టెంపుల్ మరి మనిషి ఆకారంలో ఏసు ప్రభు శరీరానికి సాదృశ్యమై ఉంది కదా దాని ఎంట్రన్స్ దాని ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ లేకపోతే దాని బలిపీఠం దహన బలులు ఇచ్చేది తర్వాత హోలీ ప్లేస్ ఆ తర్వాత ఆల్టర్ ఆ తర్వాత ఆర్క్ అంటే హోలియస్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దీన్నే కాపీ కొట్టి ఈ మందిర వాస్తు శాస్త్రాలు వీళ్ళు రాస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బైబుల్ నుంచి కాపీ కొట్టుకున్నారు కాపీ కొడతారు ఆ సింహాసనం కాపీ కొడతారు గుళ్ళు కూడా మన ఆలయం కూడా కాపీ కొట్టేస్తారు అది ఇది ఇది ఎన్ని ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం సార్ మోషే గారి టైమ్ లో ఇచ్చిన ప్లాన్ ఇది ఈ గుళ్ళ యొక్క ప్లాన్ నాలుగో శతాబ్దానికి చెందింది మాత్రమే కేవలం అంటే కేవలం ఫోర్త్ సెంచరీ ఏడి ఫోర్త్ సెంచరీ ఒకసారి నన్ను ఫుల్ గా చూపించండి సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దేవాలయం దేవాలయం అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది ఈ దేవాలయం అనే బుక్ రామకృష్ణ పరమహంస గారు రాసిన బుక్ ఇది ఈ రామకృష్ణ హరమ పరమహంస గారు రాసిన బుక్ లో ఇదిగోండి ఈయన గారే ఇచ్చారు ఈ ప్లాన్ నా సొంత ప్లాన్ కాదు ఇది కనబడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం ఓకే ఓకే రైట్ 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 ఓకే రైట్ రైట్ ఈ బుక్ లో ఈ బుక్ లోనే దొరికింది నాకు ఇది ఓకే 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 ఇవేం నా సొంత కాదు నెక్స్ట్ సార్ మనం రొట్టె ద్రాక్ష రసం తీసుకుంటాం కదా ఓకే అది యేసు ప్రభు వారి శరీరానికి రక్తానికి సాదృశ్యం కదా ఓకే మరి వీళ్ళు కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు కదా కొబ్బరి తింటున్నారు అది కూడా శరీరానికి సాదృశ్యం మరి కొబ్బరి నీళ్లు తీర్థం అని తాగుతున్నారు అది రక్తానికి సాదృశ్యం అన్నట్టుగా మరి దాసరథి రంగాచార్యుల వారు యజుర్వేదం అనే బుక్ లో రాశారు కదా మీరు కూడా చదివారు పోలీసులు కూడా మనం ఒక వీడియో చేసి దాంట్లో చెప్పాం కూడా ఆల్రెడీ మరి దీన్ని కాపీ పేస్ట్ అనకూడదా ఈజీగా అనొచ్చండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాపీ పేస్ట్ నెక్స్ట్ సార్ ప్రూఫ్ నంబర్ నైన్ ఈ గౌరంగా అనే పుస్తకం ఉంది ఆ జయపాదక స్వామి మళ్ళీ ఒక యోగి ఆత్మ కథ పరమహంస యోగానంద గారు రాసింది నెక్స్ట్ పిక్ మానవుడి నిత్యాన్వేషణ ఈ ఈ బుక్ కూడా పరమహం శ్రీ శ్రీ పరమానంద యోగానంద ఉత్తేజిత ప్రసంగాలు స్వామి వివేకానంద వారు నెక్స్ట్ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ స్వామి శారదానంద మళ్ళీ స్వామి వివేకానంద సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ ఈ అన్ని బుక్కుల్లో వీళ్ళు జీసస్ క్రైస్ట్ ని సార్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని దేవుడిగా గుర్తించి సార్ దేవుడిగా గుర్తించి తను దేవుడే బైబిల్ వాక్యాలు కరెక్టే బైబిల్ లో ఏదైతే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్పబడిందో అది తత్ సత్ ఓం తత్ సత్ ఓం అని అని మాకు ఉంది అని ఈ బుక్స్ అన్నింటిలో కనపడతాయి అది ఎందుకు వాక్యం ఉండను వాక్యం దేవుని ఎందు ఉండను సరే ఈ ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారి ప్రోగ్రామ్ లో ఒక అబ్బాయి కూర్చున్నాడు చిన్నపిల్లడు ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు అంట
మా వాళ్ళు మా మతానికి చెందిన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళైతే రాశారు యేసు ప్రభు గురించి కానీ వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీలోకి మారలేదుగా అని అంటారు క్రిస్టియానిటీలోకి మారటానికి వాళ్ళు రాయలేదు వాళ్ళు బుక్ పబ్లిష్ చేసుకోవడానికి రాశారు అర్థమైంది ఇట్ వాజ్ అన్ అటెంప్ట్ ఇట్ వాజ్ అన్ అటెంప్ట్ అటెంప్ట్ టు మిక్స్ క్రిస్టియానిటీ ఇన్ హిందూయిజం ఎందుకంటే విదేశీలకు వెళ్ళినప్పుడు విదేశాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి హిందూ హిందూయిజం కోసం ఏమాత్రం తెలియదు వాళ్ళకి తెలిసినంతా ఏసు క్రిస్ కోసమే కనుక ఎప్పుడైతే ఏసు క్రిస్ ఫోటో చూపించి వెనక నుంచి ఇవి చూపిస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ ఇది ఇది ఈ డాన్స్ చూపిస్తారు ముందు ప్రభు ఫోటో చూపించి వెనక నుంచి మళ్ళీ కృష్ణుడు ఫోటో చూపించడానికి చేసిన అటెంప్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అటెంప్ట్ ఇప్పుడు మనకి సార్ తెలుగులో తెలుగులో పదివేల పుస్తకాలు కాపీ అయి ప్రింట్ అయినాయి అనుకోండి ఇంగ్లీష్ లో లక్ష కాపీలు ప్రింట్ అవుతాయి అవును 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 ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ తర్జుమాలో మళ్ళీ వీళ్ళు ఆ లక్ష కాపీలు ప్రపంచం మొత్తం అమ్మారుగా అమ్మారు 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 చూసారా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇంకా మనము ముందున్నటువంటి ఒక సంఘటన చూద్దాం కరోనా అనే ఈ వ్యాధిని కూడా ఒక దేవతగా గుర్తించి ఆ దేవతను ఎలా పూజిస్తున్నారంటే చూడండి కరోనా దేవత ఉండాలని పూజిస్తున్నారో వెళ్ళిపోవాలని పూజిస్తున్నారో మీరు ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళరా కరోనా అనే దేవతను వీరు చేసుకొని హైందవంలోకి కలిపేసి కరోనా అనే వ్యాధిని కూడా దేవతగా వీరు చేసేసి ఆరాధిస్తున్నారు చూడండి ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి ఏం చేస్తే కరోనా దరిచేరకుండా ఉంటుందని ఆలోచించారు వెంటనే గ్రామ పొలిమేరులో కరోనా దేవతను సృష్టించారు ఊరంతటిని చల్లగా చూడమంటూ వేడుకున్నారు కరోనా వైరస్ పూర్తిగా అంతం కావాలని కరోనా దేవత విగ్రహం ముందు పట్టాలు వేశారు ప్రత్యేక పూజలు చేసి మేకపోతుల్ని బలిచ్చారు గ్రామస్తులు ఇదంతా పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలంలోని అల్లిపూర్ రేగడి మద్దుకుంట గ్రామాల్లో గత పదిహేను రోజుల్లో కరోనా వైరస్ వివిధ కారణాలతో ఎదురు మృతివాత పడ్డారు ఊరికి అరిష్టం పట్టిందని భావించారు గ్రామస్తులు కరోనా వైరస్ తో చనిపోతున్నారని భయాందోళన చెందారు ఊరి పెద్ద మనుషులంతా కూర్చుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఊరి పొలిమేరులో కరోనా దేవతను సృష్టించాలని నిర్ణయించారు అల్లిపూర్ గ్రామ పొలిమేరులో కరోనా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు కరోనా విగ్రహం ముందు పసుపు కుంకుమ పంచరంగులతో పట్నం వేసి కొబ్బరికాయలు కొట్టి అగరత్తులు వెలిగించారు అంతటితో ఆగలేదు కరోనా పూర్తిగా తొలగిపోవాలని ప్రతిష్ఠించిన విగ్రహం ముందు రెండు మేకలను బలిచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తమ గ్రామంలో కరోనా తమ గ్రామంలో కరోనా పూర్తిగా తగ్గిపోయి పాజిటివ్ కేసులు రాకుండా ఉంటే తమ గ్రామంలో కరోనా పూర్తిగా తగ్గిపోయి పాజిటివ్ కేసులు రాకుండా ఉంటే వారానికి ఒకటి చప్పున మేకను బలిగిస్తామని కరోనా దేవతకు హామీ ముడుపు ఇచ్చారు ఆ ఊర్జనం అయితే కరోనా మకాల ఊబిలో పల్లెలు మగ్గుతున్నాయని ప్రజలు వాటి నుంచి బయటికి రావాలని వైద్యులు అంటున్నారు కరోనా దేవుడు కాబట్టి మన అందరినీ కాపాడాలి రెండు కోళ్ళు టెంకాయ సుక్క సంసబు ఇదో మంగయ్య బావ ఇక్కడ
తేడాలంటూ తమిళనాడులో కరోనాదేవి ఆలయాన్ని నిర్మించారు కోయంబత్తూర్లో కమచ్చిపురి అధీనం ట్రస్ట్ నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు అడుగుల పొడవుతో నల్లరాతితో చేసిన కరోనాదేవి అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించారు ప్రజలను కరోనా నుంచి బయట పడేయాలని కోరుతూ అమ్మవారికి నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ట్రస్ట్ సభ్యులు గతంలో కలరా ప్లే అకాలి అమ్మన్ కరుమరి అమ్మన్ దేవతలను పూజించారని చెప్పారు ఇదే తరహాలో ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి నుంచి దేశ ప్రజలను రక్షించాలంటూ కరోనాదేవిని పూజిస్తున్నట్లు చెప్పారు செய்வாய் ஒளியட்டும் ஒளியட்டும் அழியட்டும் ஒளியட்டும் కల్పితాలంటే ఇవేండి హైందోములో ప్రతీది కూడా కల్పితమే హైందోములో ఉన్నటువంటి దేవి దేవతలు అందరూ కూడా కల్పితాలు అని నా యొక్క అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే ఈ కరోనాని కూడా వదలలేదు వీళ్ళు ఈ కరోనా అనే వ్యాధిని కూడా ఒక దేవతగా చేసేసి పూజిస్తున్నారు కలరాని కూడా వదలలేదు మజూచిని కూడా వదలలేదు చాలా 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 పేర్లతో దేవతలుగా వీరు ఏం చేస్తున్నారంటే పిలిచేస్తున్నారు వాటికి విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు వాటిని పూజిస్తున్నారు వాటికి వివిధ రకాలైనటువంటి కొబ్బరికాయలు లేకపోతే ఆ ఒగేర ఒగేర అన్నీ దహన బలులు ఇచ్చేయడం బలులు ఇవ్వడం గొర్రెలను మేకలను కోళ్ళను అన్నీ కూడా వీరు ఎంత సింపుల్గా దేనినైనా సరే వారి మతంలోని కలుపుకోవడానికి వీరు సంశయించరండి దేనినైనా సరే వారి మతంలో కలిపేసి వారి మతంలో ఒక దేవుడిగా గుర్తించేస్తుంటారు అందుకే చాలామంది వారి యొక్క గృహాలలో అన్ని దేవతలతో పాటు అన్ని దేవుళ్ళతో పాటు యేసు ప్రభు విగ్రహం కూడా యేసు ప్రభు బొమ్మ కూడా పెట్టేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు అంటే కలిపేసుకుంటున్నారు అలాగా కల్పితము ఎందులో ఉందంటే హయందోమంలో ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా అది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో చూపించాను వాళ్ళంత సింపుల్గా వాళ్ళకి హైందోంలోనికి ఇతర దేవి దేవతలను తీసుకుంటున్నారో చూడండి ఈవెన్ తెగులను కూడా వ్యాధులను కూడా దేవుళ్ళుగా పరిగణిస్తున్నారంటే వీళ్ళ యొక్క మరి పిచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో చూడండి వీరిని ఏమనాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ప్రియమైన వాళ్ళు వీరి జ్ఞానులు అనాలో అజ్ఞానులు అనాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి దేవుడు మమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమెను